হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইলানি স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল তো আজকে আমরা দশম বিসিএস এর গণিত অংশের সমাধান করব তো আসলে এই বিসিএস এর প্রশ্নগুলো সমাধান করা খুবই জরুরি শুধুমাত্র বিসিএস না বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি যে পরীক্ষাগুলো আছে সেই পরীক্ষাগুলোতে অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো থেকে প্রচুর প্রশ্ন রিপিট হয় অবশ্যই এগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং না বুঝতে পারলে কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আরও ক্লিয়ার করার জন্য ওকে লেটস বিগিন প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা আছে দেখেন নিচের কোন সংখ্যাটি মৌলিক তো মৌলিক সংখ্যা বলতে কি বোঝায় সে বিষয়টা আমাদের আগে জানতে হবে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে সেই সংখ্যা যে সংখ্যাকে এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত তাহলে আমরা একটু চেক করি কোনটা মৌলিক সংখ্যা দেখেন একানব্বই আছে তো একানব্বইকে ভাগ করা যায় দেখেন সাত দ্বারা ভাগ করতে পারবেন আবার তেরো দ্বারা ভাগ করা যাবে ভাগ করা যাবে আবার একশো তেতাল্লিশ একশো তেতাল্লিশকেও ভাগ করা যাবে এগারো দ্বারা ভাগ করতে পারবো আবার তেরো দ্বারাও ভাগ করতে পারবো সাতাশি সাতাশিকে দেখেন তিন দ্বারা ভাগ করা যাবে আবার উনত্রিশ দ্বারাও ভাগ করা যাবে এখন যে অপশনটা ভাগ করা যাবে না সাতচল্লিশ এই সাতচল্লিশ হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা এখানে এক এবং সাতচল্লিশ দ্বারা শুধু ভাগ করা যাবে সো এক নাম্বারের অ্যান্সার হচ্ছে গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব দুই নম্বরে যেটা আছে দেখেন কোনো একটি জিনিস নির্মাতা বিশ পার্সেন্ট লাভে ও খুচটা বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করে যদি ওই জিনিসের নির্মাণ খরচ একশো টাকা হয় তবে খুচরা মূল্য কত ওকে তাহলে দেখেন ওই জিনিসের নির্মাণ খরচ হচ্ছে একশো টাকা অর্থাৎ নির্মাতা বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে শুরুতে দেখেন তাহলে কি হবে বিশ পার্সেন্ট লাভে হবে একশো বিশ পার্সেন্ট তার মানে একশো বিশ ভাগ একশো আবার খুচরা বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করেছে তার মানে সেও একশো বিশ পার্সেন্টে বিক্রি করেছে তাহলে এইবার যে প্রাইসটা হবে ক্যালকুলেট করলে সেটাই হচ্ছে খুচরা মূল্য তাহলে দেখেন বিশ দ্বারা যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে কি হবে বিশ দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি একশো বিশকে হবে ছয় বিশে একশো বিশ পাঁচ বিশে একশো ছয় বিশে একশো বিশ পাঁচ বিশে একশো এবার দেখেন পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তো একশোকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে চারবার তাহলে চার ছয় চব্বিশ চার 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 ছয় চব্বিশ চব্বিশকে ছয় দ্বারা গ্রহণ করলে যেটা হবে একশো চুয়াল্লিশ টাকা তাহলে এটার অ্যান্সারটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব তিন নম্বরে আছে যেটা দেখেন সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তবে ক্ষেত্রফল হবে কত তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য এ হলে আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্রটা জানি রোট ওভার থ্রি ডিভাইডেড ফোর এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল তার মানে ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা চার নাম্বার প্রশ্ন চার নাম্বারে যেটা আছে দেখেন এক থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যার গড় কত ওকে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব শর্টকাটে এই অঙ্কের কিভাবে সমাধান করবেন সেই বিষয়টা আমি বলছি দেখেন যে কোনো বিজোর সংখ্যার বীজ সংখ্যার গড়টা হচ্ছে কি ধরেন পাঁচটা সংখ্যার গড় দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ধরেন পাঁচটা সংখ্যার গড় সবসময় মনে রাখবেন বীজ সংখ্যার যে মাঝের যে সংখ্যাটা আছে সেটাই হচ্ছে গড় মাঝের যে সংখ্যাটা সেটাই হচ্ছে পাঁচটা সংখ্যার গড় ঠিক তেমনি আমি যদি বলি সাতটা সংখ্যার গড় বের করবো আমরা দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা দেখেন এদিকে আছে তিনটা আর এদিকে আছে তিনটা মাঝখানে আছে একটা সো এই মাঝখানেরটাই হচ্ছে ষাটটা সংখ্যার গড় মাঝখানেরটাই হচ্ছে ষাটটা সংখ্যার গড় তাহলে এখানে দেখেন উনপঞ্চাশটা পর্যন্ত সংখ্যার গড় বের করতে বলেছে যে উনপঞ্চাশটার অবশ্যই দেখেন যে পঁচিশতম যে সংখ্যাটা আছে অর্থাৎ পঁচিশ এদিকে হচ্ছে চব্বিশটা এরপরে আছে পঁচিশ এরপরে এদিকে হচ্ছে চব্বিশ তাহলে দেখেন চব্বিশটা আর চব্বিশটা আটচল্লিশ আর মাঝখানে হচ্ছে একটা এটাই হচ্ছে আমার গড় ঠিক আছে তার মানে বলতে পারি এক থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যার গড় হচ্ছে এই পঁচিশ গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এই টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আপনি এই টাইপের অঙ্কের খুব সহজে সমাধান করে ফেলতে পারবেন ওকে এবার দেখবো আমরা পাঁচ নাম্বার অঙ্ক কোনো প্রশ্ন যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আবার ক্লিয়ার করার জন্য পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বারে দেখেন যে টাকায় তিনটি করে আম ক্রয় করে টাকায় দুইটি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে দেখেন তিনটি আমের ক্রয় মূল্য দেখেন তিনটি আমের ক্রয় মূল্য আমি যেটা ইংলিশে লিখছি কস্ট প্রাইস তিনটি আমের ক্রয় মূল্য হচ্ছে দুইটি আমের বিক্রয় মূল্য দুইটি আমের বিক্রয় মূল্য এই ধরনের প্রচুর অঙ্কের সমাধান আমি লাভ ক্ষতির যে প্লেলিস্ট আছে সেখানে আমি করেছি তো সেখানে 
প্লেলিস্ট থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন কনসেপ্ট আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে দেখেন টাকায় তিনটি করে আম ক্রয় করে মানে এক টাকায় তিনটা কিনেছে এবং এক টাকায় দুইটি বিক্রি করেছে তার মানে যে প্রাইস কিন্তু এক মানে তিনটার যে ক্রয় মূল্য যে প্রাইস দুইটার বিক্রয় মূল্য একই তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করব দেখেন উভয় পক্ষকে সেলিং প্রাইস দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে কি হবে সেলিং প্রাইস আবার উভয় পক্ষকে তিন দ্বারা ভাগ করে দিব আচ্ছা তাহলে আমরা বের করে ফেলেছি কস প্রাইস ক্রয় মূল্য হচ্ছে দুই বিক্রয় মূল্য হচ্ছে তিন তাহলে দেখতে পাচ্ছি ক্রয় মূল্য হচ্ছে বিক্রয় মূল্য বেশি লাভ হয়েছে এক টাকা কার সাপেক্ষে ক্রয় মূল্যের সাপেক্ষে দুই ইন্টু একশো দুই পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ এবার দেখবো আমরা ছয় নাম্বার অঙ্ক ছয় নাম্বারে যেটা আছে দেখেন যে ত্রিভুজ এ বি সি এর বিই সমান ই এফ ইজিকাল টু সি এফ এ ই সি এর ক্ষেত্রফল আটচল্লিশ বর্গ ফুট হলে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল কত তাহলে দেখেন আমি যদি ত্রিভুজটা আঁকি কিভাবে আঁকবো এ হচ্ছে ত্রিভুজ তাহলে দেখেন এ বি এবং সি এটা হচ্ছে ই এফ তাহলে এখানে কতগুলো জিনিস শর্ত দিয়ে দিয়েছে দেখেন বিই বিই সমান এফ ই ঠিক আছে বিই সমান এফ ই মানে এটা সমান এটা আবার এফ ই এফ ই সমান সি এফ ঠিক আছে এগুলো সমান ওকে তাহলে দেখেন শুরুতে আমরা যদি একটা বিষয় নিয়ে কাজ করে যে যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে ত্রিভুজ এ ই সি দেখেন এ ই সি এখানে অর্ধেক যে জিনিসটা মধ্যমা হচ্ছে মধ্যমা হলো এ এফ এ এফ হচ্ছে এখানে মধ্যমা ওকে আবার এটা যদি মধ্যমা হয় আবার বলেছে দেখেন এই যে এই ই এফ এবং সি এফ কিন্তু সমান তাহলে আমরা বলতে পারি যে এইভাবে যে ত্রিভুজ এ ই এফ সমান ত্রিভুজ এ এফ সি ঠিক আছে এখন আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে ত্রিভুজ বলতে পারি এভাবে যে এ বি এবং এফ দেখেন এ বি এফ এইটারও এ ই হচ্ছে আবার মধ্যমা এ ই হচ্ছে মধ্যমা যদি এ ই মধ্যমা হয় এটার মতো আমরা আবার লিখতে পারি এভাবে দেখেন ত্রিভুজ এ বি ই সমান ত্রিভুজ এ ই এফ তাহলে বলা যেতে পারে এইভাবে যে সুতরাং ত্রিভুজ এ বি ই সমান ত্রিভুজ এ ই এফ সমান ত্রিভুজ এ এফ সি এটা বলা যেতে পারে তাহলে যে মানটা দেওয়া আছে অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন যে দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ ই সি এর মানটা দেওয়া আছে ফর্টি এইট ফর্টি এইট যদি দেওয়া থাকে তাহলে এ ই সি সমান বলতে পারি আমরা এইভাবে যে ত্রিভুজ এ বি ই প্লাস ত্রিভুজ এ এফ সি ফর্টি এইট তাহলে এইভাবে বলা যায় ত্রিভুজ এ বি ই প্লাস এ এফ সি দেখেন এ এফ সি সমান বলা যেতে পারে এ বি ই ফর্টি এইট সুতরাং ইকুয়েশন আকারে বলতে পারি এ বি ই সমান ফর্টি এইট টোয়েন্টি ফোর তাহলে এ বি ই এর মান টোয়েন্টি ফোর বের হয়ে গেছে তাহলে যে জিনিসটা বের করতে বলেছে দেখেন ত্রিভুজ এ বি সি এর মান বের করতে বলেছে তাহলে এ বি সি এর মানটা হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি ই প্লাস ত্রিভুজ এ ই সি তার মানে টোয়েন্টি ফোর আর ফর্টি এইট বলতে পারে এভাবে সেভেন্টি টু বর্গ ফুট ঠিক আছে সেভেন্টি টু বর্গ ফুট সো এটার অ্যান্সারটা হলো ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব সাত নাম্বার প্রশ্ন সাত নাম্বারে যেটা আছে দেখেন যে এ প্লাস বি ইজিকাল টু ফাইভ এবং এ মাইনাস বি ইজিকাল টু থ্রি হলে এ বি এর মান কত সো এটার একটা শর্ট টেকনিক আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি এই ধরনের ইকুয়েশন আমি মান নির্ণয়ের যে প্লেলিস্টটা আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে আসতে পারেন এ প্লাস বি এ মাইনাস বি সো এটা হচ্ছে বড় সংখ্যা আর এটা হচ্ছে ছোট সংখ্যা তাহলে বড় সংখ্যা মানে এ এর মানটা বের করার শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে সিম্পলি মনে রাখবেন পাঁচ আর তিন যোগ করে দিবেন পাঁচ আর তিন যোগ করলে যেটা হবে আট এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে দিবেন 
তাহলে কি হবে 4 আবার b মানে হচ্ছে ছোট সংখ্যা এই ছোট সংখ্যার মানটা কিভাবে বের করবেন 5 থেকে 3 মাইনাস করবেন কি হবে 2 এটাকে 2 দ্বারা ভাগ করে দিবেন তাহলে হচ্ছে 1 তাহলে দেখেন a এর মান বের হয়ে গেল 4 এবং b এর মান বের হয়ে গেল 1 তাহলে ab এর মান বের করতে বলেছে তার মানে 4 কে 4 গ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখব আমরা 8 নাম্বার অঙ্ক 8 নম্বরে দেখেন মিশ্রণের অঙ্ক দিয়েছে যে 60 লিটার কেরোসিন 60 লিটার কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত 7.3 ওই মিশ্রণে আর কত লিটার পেট্রোল মেশালে অনুপাত 3 অনুপাত 7 হবে ওকে তাহলে দেখেন 60 লিটার মিশ্রণ এখানে যে জিনিসটা আছে 60 লিটার মিশ্রণে প্রথমে কেরোসিন আর এটা হচ্ছে পেট্রোল আচ্ছা কেরোসিনের পরিমাণটা আমরা কিভাবে বের করব দেখেন 60 into 7 भाग 10 तार माने 42 42 और ये दिखे होचे पेट्रोल होचे 18 ओके तालो देखें वही मिस्र ने अर कतो लीटर पेट्रोल मिशाले देखें कतो लीटर पेट्रोल मिशाले अनुपात हो बे तीन अनुपात शात ठीक है चे तीन अनुपात शात तो एक हित्र एक तरीके से पाथे रखते हो बे जेटा शादे मिशाते हो बे ना शेटने बियालिश तीनेर कतु गुन, बियालिश तीनेर जेटा होते हैं, बियालिश तीनेर चौदो गुन, ठीक है अच्छे, चौदो गुन, और तब चौदो के तीन दारा गुन कोले बियालिश हो बे, ठीक तो हम उन्हें शात के हो, अमरा चौदो दारा गुन कोरे दिवो, ताहले शात के जुदी चौदो दारा गुन कोरी, जेटा हो बे, शात के जुदी चौदो এটার সাথে যোগ করতে হবে তাহলে এটা অ্যানসারটা হলো দেখেন খ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 9 নাম্বার অঙ্কের সমাধান করব 9 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 1 হতে 30 পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে 1 হতে 30 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি আছে দেখেন আমি বলছি 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 टोटल आच्छे होच्छे दोष्टी ताहोले गौ नंबर ऑप्शन टा करेक्ट इबर देखन दोष नंबर दोष नंबर किया चे दुटी शंखर गुणफल पौनेरशो छत्रीश शंखा दुटो लोशागु छियानो बुई होले गौशागु कोतो ताहोले इटा एक टा टेक्निक आच्छे जेटा होच्छे देखन लोशागु इनटू गौशागु होच्छे दुटी शंखर गुणफल दुटी श গুণফল তাহলে দেখেন কি কি আছে দুটি সংখ্যার গুণফল দেয়া আছে সংখ্যা দুটো লসাগু আচ্ছা লসাগুর মান দেওয়া আছে অর্থাৎ গসাগু যদি আমি বের করতে চাই কি হবে দুটি সংখ্যার গুণফল আছে দেখেন 1536 আর নিচে আমরা দেব 96 লসাগু তাহলে দেখেন দুটি সংখ্যার গুণফলকে লসাগু দ্বারা যদি ভাগ করি আমরা হবে হচ্ছে গসাগু বের হবে 16 তাহলে क नंबर ऑप्शन टा करेक्ट एबर हमरा एगरो नंबर प्रश्ने समाधान करुँगो एगरो नंबर जेटा आच्छे देखेन जे पॉइंट वन इनटू पॉइंट जीरो वन इनटू पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट टू इनटू पॉइंट जीरो टू इनटू पॉइंट जीरो जीरो टू तो एक हित्र एक लक्षणीय विषय मोने रख बेन जे ऊपरे एवं नीचे চারটা পাঁচটা ছয়টা অর্থাৎ দশমিকের পরে ছয় ঘর আছে ঠিক তেমনি নিচেও আছে দশমিকের পরে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা ঘর আছে উপরেও ছয়টা ঘর নিচেও ছয়টা ঘর তার মানে আমরা এই যে পয়েন্টটা পয়েন্ট যে আছে দশমিকটা আছে আমরা উঠিয়ে দিতে পারবো इजीली উঠিয়ে দিতে পারবো আমরা सिंपली গুণ করে দেব দেখেন উপরে 1 1 সো এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যদি একই সংখ্যা হয় আর যদি একই সংখ্যা না হয় সে ক্ষেত্রে আমরা পারবো না তাহলে এটার অ্যানসারটা হলো ঘ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখব আমরা 12 নাম্বার প্রশ্ন 12 নম্বরে যেটা আছে দেখেন সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোনো মূলধন 8 বছরে সুদে আসলে 3 গুণ হবে ওকে তাহলে সুদে আসলে 3 গুণ হবে তার মানে 300 টাকা হয়ে গেছে সুদে আসলে তার মানে সুদ কত সুদ হচ্ছে এই যে আসল 100 সুদ আসল হচ্ছে 300 তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুদ হচ্ছে 200 
তো এই 200 যে হয়েছে কত বছর হয়েছে 8 বছর হয়েছে তার মানে আমরা 8 দ্বারা যদি ভাগ করে দেই তাহলে সেটাই হচ্ছে আমাদের সুদের হারটা বের হয়ে যাবে অর্থাৎ 200 কে আমরা যদি 8 দ্বারা ভাগ করি যেটা হবে 25% অর্থাৎ 25 টাকা গ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখব আমরা 13 নাম্বার প্রশ্ন 13 নম্বরে যেটা আছে দেখেন চিনির মূল্য 25% বৃদ্ধি পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খাওয়া এমন ভাবে কমালো যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেল না ওই পরিবার চিনি খাওয়ার খরচ শতকরা কত কমিয়েছিল সো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সো অবশ্যই মনে রাখবেন মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন দেখেন চিনির মূল্য ছিল 100 টাকা কমাতে হবে কত परसेंट কমাতে হবে এই যে দেখেন কমাতে হবে কত 25 টাকা কমাতে হবে 125 থেকে 100 তে আনতে হবে এখন খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় কার সাপেক্ষে আমি কমাবো দেখেন প্রাইসটা বেড়ে এটা হয়েছে সো এটা সাপেক্ষেই আপনাকে কমাতে হবে তাহলে কি হবে যার সাপেক্ষে কমাবেন তাকে আপনি নিচে বসায় দিবেন 125 100 करेक्ट এবার দেখব আমরা 14 নম্বর প্রশ্ন 14 নম্বরে যেটা আছে দেখেন যদি x 5 a plus x x স্কয়ার 25 হয় তবে a এর মান কত ওকে তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি x 5 a plus x এটাকে আমরা সরাসরি লিখতে পারি x স্কয়ার 5 স্কয়ার তাই না a স্কয়ার minus b স্কয়ারের সূত্র আমরা সরাসরি লিখতে পারি x 5 x 5 তাহলে কাটা কাটি করা যায় x 5 x 5 কাটা a is equal to x x টাকে যদি আমরা এদিকে নিয়ে যাই যেটা থাকে 5 তাহলে এটা এটা গেল তাহলে a এর মানটা বের হলো 5 তাহলে খ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখব আমরা 15 নম্বর প্রশ্ন 15 নম্বরে যেটা আছে দেখেন a b c 0 হলে a কিউব b কিউব c কিউব এর মান কত তাহলে আমরা এই বিষয়টা জানি a কিউব b কিউব c কিউব এর সূত্র তাহলে দেখেন a plus b plus c a square b square plus c square minus a b minus b c minus c a plus 3 a b c ओके তাহলে দেখেন মান দেয়া আছে a plus b plus c এর মান আছে শূন্য জিরো আছে সো জিরো কে যদি এই বড় সংখ্যাটা দিয়ে যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করে দেন সে ক্ষেত্রে জিরোই হয়ে যায় তাহলে যেটা থাকে 3 a b c তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার খ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখব আমরা লাস্ট প্রশ্ন 16 নাম্বার প্রশ্ন 16 নম্বরে যেটা আছে দেখেন ত্রিভুজের একটি কোণের অপর দুটি কোণের সমষ্টি সমান হলে ত্রিভুজটি কি তো আমরা একটা বিষয় জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে দুই সমকোণ তো একটি কোণ যদি 90 ডিগ্রি হয় অপর কোণ এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে